सलैकुम कैमन आज तुम्हारा सबाई आशा करी खूब भलो आज के कैमिस्ट्री एगारो अध्याय खनिज सम्पद ए जीवाश्व थे अलकान नामकरण कथा बोलो ये नामकरण बेपार से एस एस सी एस एस सी उभय क्लस ओके शुद्म एस एस सर जो नई हमें एकटू विस्तारित करा जान तुम्हारा जानते पर कारण सृजनशील आसार पर आसले कोश्चन पैटार्न ही चेन्ज हो गए और से जगह थे आसले मैं सिलेबास बाहर गए बे किस कथा जानते हैं से जो हमें चेषा कर एस एस सी और एस एस सी उभयर जो जो नामकरण का क्या लागे तब ये भिडियो देखार पूर्व अवश्य तुम्हारा एर आगे अलकान और एक नामकरण दिए आसले एक जौग लेखा थकले से नामकरण क्यों करते हैं से देखे ये नाम कि जौगटा लिखते हैं से देख प्रथम खूब सहज जमन हेक्सन जदि हेक्सन कि भाव लेखा है हेक्सन संकेत की गाठनिक संकेत आनविक संकेत गाठनिक संकेत के गाठनिक संकेत अनुजाई लिखब एन जी बोलो गाठनिक संकेत आनविक संकेत बुझीना से क्षेत्र में किसान करा थकबे ना तो आगे भिडियोगो देखे आसते हैं अर्थात जरा एगारो नम्बर अध्याय पढ़ते सो तरह एकदम क्लस टेन शेषर दिखे सूतरा ता जी बो आनविक संकेत गाठनिक संकेत पी ना से क्षेत्र में आगे भिडियो देखे आसते हैं तो तुम्हारे जी क्यों हेक्सन लिखते बोले तो हेक्स शुने की छाट कार्बन आई भिडियोगो मैं योजना एक कार्बन थे मित दूटा थे इथ सूतर सिकुएन्सियल भिडियोगो देखे आसते हैं बोलो हेक्सन तर मैं कार्बन कैसा आ छा एक नाम खेल करो जो बोल तारा हेक्सन तो नाम शेषे कि जुक्त है एन जुक्त होक्सन तर मैं एन जुक्त हो हेक्स द्वारा कई कार्बन बोझा छा कार्बन बोझा सूतरा प्रथम कि लिखल कार्बन दुईटा कार्बन तीनटे कार्बन चार्ट कार्बन पाँचा कार्बन छा कार्बन ओके हेक्सर बेपार शेष एन देखे कि बुझब जो से अलकैन समगत्र अलकैन जो है से कार्बन कार्बन सब समय सेंगेल बन थे सूतरा कार्बन कार्बन सबग कि दिल सेंगेल बंड दिए दिल ओके एवं बाकी कि थको हाइड्रोजें हाइड्रोजें एखे कटा थे एखे थक तीन एखे थक दुईटा एखे दुईटा एखे दुईटा एखे दुईटा एखे आर तीनटा रईट आर हेक्सन संकेत यह लिखते परि जो आणविक संकेत लेखो से क्षेत्र में लिखते परि हेक्सन जेहतु कार्बन छा हाइड्रोजें कटा है हाइड्रोजें है चौदोटा ये हेक्सन को संकेत के को साधारण संकेत के फलो कर सी एन एस टू एन प्लस टू एट फलो कर दैट मीस कार्बन जो कटा है हाइड्रोजें तरह द्विगुण चे दुईटा बसि है तेल कार्बन छा हाइड्रोजें तरह द्विगुण चे दुईटा बस द्विगुण कत बारो तर दुई बस रईट तर मैं एखे हाइड्रोजें है चौदोटा तो हमें यह लिखते पे हमें प्रथम ये लेखा शिखब तपर एखान लिखते ही पार्ब ये छो मूलत हेक्सनर संकेत एन तो बोल जे थ्री क्लोरो हेक्सन कि बोलो दादा थ्री क्लोरो हेक्सन रईट तो प्रोसिड्यूर सेम हमें आबा एक नतून कर देखा तुम्हारे जेहेतु दादा हेक्स बोलते हमें छा कार्बन और हेक्सन दैट मीस एन अलकैन अलकैनर मध्य कार्बन कार्बन की बंधन था एकक बंधन तर मैं बुझते ही पारते हेक्स के भाव छा कार्बन लिखे फिलब और बंधन कटा है एकक बंधन है सबग कार्बनर बंधन रईट तो ये हमारे हेक्सन हाइड्रोजें आसे सबग हाइड्रोजें आसे एन ता कि थ्री क्लोरो हेक्सन ये द्वारा कि बोझा जो तीन नम्बर कार्बने की रही है एक क्लोरोमूलक रही है तो सपोज तुम ये दिक्कत के नम्बरिंग कर ले नम्बर कार्बन ओपर लिखी एट एक नम्बर कार्बन एक दुई नम्बर कार्बन एक तीन चार एक पाँच एक छये तीन नम्बर कार्बने की थक से एक क्लोरमूलक और बाकी सबगत की थको एक हाइड्रोजें रे जाए ओके सब जगह एक हाइड्रोजें रे जाए अदारवईज नाथिंग हाइड्रोजें व्य को मूलक आसले नामकरण डिपेंड खूब बसि हाइड्रोजें ओपर डिपेंड करना नामकरण हाइड्रोजें ओपर एके बारे डिपेंड करें तो थ्री क्लोरोक्सन तर मैंने बोझा जो छय कार्बन विशिष्ट अलकैन हमें प्रथम छय कार्बन दिए दिल हेक् एन अलकैन के सूतरा कार्बन कार्बन सेंगल बन थक सेंगल बन दिए दिल तर बोलो थ्री क्लोरो मैंने तीन नम्बर कार्बने एक क्लोरो रही है हमारे नम्बरिंग दिक्कत के करते दिक्कत के करते एखे बस ए दिक्कत के कर बस जो भाव तुम्हारा करते पर तुम्हारे ऊपर निर्भर कर यार के हाँ तो लिखते बल जो टू ब्रोमो थ्री फ्लोरो हेपटैन प्रथम एकदम नजर देव शेषे हेपटैन प्रथम तो टेन अलकैन दैट मैं दैट मीस बुझते ही पार्थी जो कार्बन कार्बन एकक बंधन थको हेपटैन जेहेतु तरह वोने षाट कार्बन थे षाट कार्बन आगे एकक बंधने जुक्त थको ओके आगे सेटाई दिए नहीं एक दुईटा तीनटा चार्टा पाँचटा छा सा 
আপাতত এতটুকু ঠিক আছে তারা বলল টু ব্রম যখন তোমরা এই নাম থেকে যৌগটা লিখবা তখন যে কোনো দিক থেকে তোমরা কার্বনের সংখ্যা দিতে পারো আমি ধরলাম যে এটা এক নম্বর কার্বন এটা দুই নম্বর এটা তিন নম্বর এটা চার নম্বর এটা পাঁচ এটা ছয় এটা সাত টু ব্রম তাহলে দুই নম্বর কার্বন একটা ব্রমিন এটা হচ্ছে দুই নম্বর কার্বন তাহলে এখানে থাকবে একটা ব্রমিন তারপর লিখছে থ্রি ফ্লো থ্রি ফ্লোরো তিন নম্বর কার্বন এখানে হচ্ছে একটা ফ্লোরিন এবং হেপটেন তাহলে এখানে বাকিগুলো কে বসে যাবে হাইড্রোজেন বসে যাবে এখানে হচ্ছে তিনটা এখানে একটা এখানে একটা এখানে দুইটা এখানেও দুইটা এখানেও দুইটা এবং এখানে হচ্ছে তিনটা অর্থাৎ পূর্ণ করার জন্য সবগুলো জায়গায় কে বসে যাবে হাইড্রোজেন বসে যাবে তো জাস্ট একই প্রসিডিউর এইরকম দেখবে হেপটেন তো বুঝতেই পারছে হেপট মানে সাতটা কার্বন সাতটা কার্বন হেপটেন অ্যালকেন তার মানে সবগুলো কার্বন কার্বন একক বন্ধন তারপরে টু ব্রোমো দ্যাট মিন্স দুই নম্বর কার্বনে একটা ব্রোমিন তুমি এদিক থেকেও ধরতে পারো এদিক থেকেও নামকরণ বা নাম্বারিংটা করতে পারো আমি এদিক থেকে নাম্বারিং করলাম তাহলে দুই নম্বর কার্বনে একটা ব্রোমিন থ্রি ফ্লোরো তাহলে তিন নম্বর কার্বন তিন নম্বর কার্বনে একটা ফ্লোরিন দ্যাটস ইট আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এইবার আমরা এই যৌগটাকে কিভাবে লিখতে হয় সেটা দেখব যৌগটা হচ্ছে টু ব্রোমো ওয়ান ফ্লোরো ওয়ান নাইট্রো হেক্সেন হেক্সেন হেক্স মানে ছয়টা কার্বন এন দ্যাট মিন্স কার্বন কার্বন একক বন্ধন থাকবে ওকে সেটা আগে আমরা দিয়ে নিই দেখো আমি কিন্তু এর আগের ভিডিওতে এগুলো নিয়ে বিস্তারিত কথাও বলেছিলাম আমি এই যৌগগুলোই আমরা মানে এই গাঠনিক সংকেত থেকে কীভাবে যৌগ লিখতে হয় সেগুলো আমরা দেখেছিলাম এবং ওখানে আমি আলোচনা করেছিলাম কার্যকারীমূলক সম্পর্কে সমগোচ্চ শ্রেণীর কী দরকার ছিল অনেক কথা বলেছেন সুতরাং ভিডিওগুলো যখন দেখবা সিকোয়েন্সিয়ালি দেখবা এটা আমার একটা রিকোয়েস্ট কেমিস্ট্রি হচ্ছে একটা গল্পের মতো আসলে তুমি দুই পৃষ্ঠা যদি স্কিপ করে যাও সেক্ষেত্রে আসলে ভালো বুঝবা না ফিজিক্স ব্যাপারটা আলাদা বাট কেমিস্ট্রি একটু যাই হোক হেক্সেন তো সবগুলোই একক বন্ধন ঠিক আছে নাম্বারিং করার ক্ষেত্রে সেটা আমার উপর ডিপেন্ড করবে সাপোজ আমি এই দিক থেকে নাম্বারিং করলাম তাহলে এটা এক নম্বর কার্বন এটা দুই এটা তিন এটা চার এটা পাঁচ এটা ছয় তারা বললো টু ব্রম তার মানে দুই নম্বর কার্বনে কি রয়েছে একটা ব্রমেন রয়েছে ওকে তারপর লিখছে ওয়ান ফ্লোরো তার মানে এক নম্বর কার্বনে একটা কি রয়েছে ফ্লোরেন রয়েছে দেখো এগুলো উপরেও দিতে পারো বা সাইডেও দিতে পারো তোমাদের ইচ্ছা ওয়ান নাইট্রো এক নম্বর কার্বনে আরও কি রয়েছে একটা নাইট্রোমূলক রয়েছে ওকে আর বাকিগুলো কি থাকবে সবগুলো হাইড্রোজেন দ্বারা পরিপূর্ণ থাকবে সবগুলো হাইড্রোজেন দিয়ে পরিপূর্ণ থাকবে এই তো খুব বেশি কঠিন কিন্তু নয় যদি আমার সিকোয়েন্সিয়ালি ভিডিওগুলো দেখে আসো তাহলে আমার মনে হয় তোমরা এগুলো খুব সহজেই পেরে যাবে এটা হচ্ছে আমাদের টু ব্রোমো ভুল করেছি কোথাও না টু ব্রোমো ওয়ান ফ্লোরো ওয়ান নাইট্রো হেক্সেন ছটা কার্বন রাইট ওকে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এখন আমরা এই যৌগ নিয়ে একটু কথা বলি যে দেখো টু ফোর ডাই ব্রোমো ডাই ব্রোমো মানে কি যে দুইটা ব্রোমিন রয়েছে একটা দুই নম্বর কার্বনে একটা চার নম্বর কার্বনে এগুলো নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছি যে যখন আমরা ডাই লিখব একটা কার্বনেও যদি থাকতো তারপরেও যদি সাপোজ যেখানে এখানে হচ্ছে কি যে দুই নম্বর কার্বনে একটা ব্রোমিন চার নম্বর কার্বনে একটা ব্রোমিন যদি দুই নম্বর কার্বনে দুইটা ব্রোমিন থাকতো তাহলে কি টু ডাই ব্রোমো লেখা যেত না টু টু ডাই ব্রোমো লিখতে হতো এগুলো নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছি এই জন্যই বলেছি যে সিকোয়েন্সিয়ালি ভিডিওগুলো দেখো টু ফোর ডাই ব্রোমো টু ক্লোরো থ্রি নাইট্রো পেন্টেন দেখো যৌগটা এমনিই বোঝা যায় টু ক্লোরো তার মানে কি দুই নম্বর কার্বনে একটি ক্লোরিন রয়েছে থ্রি নাইট্রো তার মানে কি তিন নম্বর কার্বনে একটা নাইট্রোমূলক রয়েছে পেন্টেন পেন্টেন মানে পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট একটা অ্যালকেন ওকে তো যেহেতু পেন্ট মানে পাঁচ এন দ্যাট মিন্স কার্বন কার্বন একক বন্ধন থাকবে সেটা আগে আমরা লিখে ফেলি এক দুই পাঁচ রাইট নাম্বারিং আমার ওপর ডিপেন্ড করবে সাপোজ আমি এইবার এদিক থেকে নাম্বারিং করলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ওকে বলছে টু ফোর ডাই ব্রোম অর্থাৎ দুই নম্বর কার্বনে একটা ব্রোমিন চার নম্বর কার্বনে একটা ব্রোমিন দিয়ে ফেলো ওকে টু ক্লোরো তার মানে দুই নম্বর কার্বনে একটা ক্লোরিন তার মানে এখানে একটা ক্লোরিন দিয়ে ফেলো থ্রি নাইট্রো তিন নম্বর কার্বনে একটা নাইট্রোমূলক দ্যাটস ইট বাকি কী থাকবে হাইড্রোজেন এখানে একটা এখানে একটা এখানে আর থাকবে না কারণ এই কার্বন অলরেডি এই কার্বনের সাথে একটা এই কার্বনের সাথে একটা ব্রোমিনের সাথে একটা ক্লোরিনের সাথে একটা এগুলো 
এখন তোমাদের লিখতে পারা উচিত কারণ এগুলো নিয়ে আমি অনেক কথা বলেছি পাঁচ নম্বর অধ্যায় চার নম্বর অধ্যায় তিন নম্বর অধ্যায় যদি ওই অধ্যায়গুলো দেখে আসো তাহলে এগুলো কোনো দরকারই হবে না আশা করি আমি তোমাদেরকে বোঝাতে পারছি যে কীভাবে লিখতে হবে তারপরেও যদি কারো সমস্যা হয় আমি বলে দিচ্ছি আগে শেষে দেখবো পেন্টেন যদি পেন্টিন থাকতো পেন্টিন কিছু একটা লেখা থাকতো এখানে তো যখন পেন্টিন থাকতো অবশ্যই কার্বন কার্বন কোথাও না কোথাও ডাবল বন্ড হতো এবং সেটা এখানে লেখাই থাকতো যে কত নাম্বার কার্বনের ডাবল বন্ড রয়েছে আমি আলকিনের নামকরণ এখনও করাই নাই নেক্সট ভিডিও থেকে আলকিনের নামকরণ আমি করাবো তখন এগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওকে অ্যালকিন যারা বুঝতে পেরেছে তাদের জন্য অ্যালকিন বা অ্যালকাইনের কোনো সমস্যাই হবে না ওকে চিন্তার কিছু নেই সুতরাং অ্যালকিনটা আগে ভালো মতো শেখে নাও তাহলে ওগুলো এমনিই পারবা তো এটা হচ্ছে আমাদের টু ফোর ডাইব্রোমো টু ক্লোরো থ্রি নাইট্রো পেন্টেন এখন আমরা এই যৌগুলো নিয়ে একটু কথা বলবো এটা হচ্ছে টু টু থ্রি থ্রি টেট্রা মিথাইল বিউটেন টেট্রা দেখে আমরা কি বুঝব যে চারটা রয়েছে কে চারটা রয়েছে মিথাইল চারটা রয়েছে কোথায় রয়েছে দুই নম্বর কার্বনে দুটা দেখো টু টু মানে দুই নম্বর কার্বনে একটা মিথাইল আবার দুই নম্বর কার্বনেই একটা মিথাইল তিন নম্বর কার্বনে একটা মিথাইল চার নম্বর তিন নম্বর কার্বনে আবার আর একটা মিথাইল দেখো এখানে যেহেতু মিথাইল চারটা তাহলে পজিশনও আমাকে চারটা দিয়ে দিতে হবে যেটা একটু আগে আমি বলছিলাম এটা কি বিউ টেন চারটা কার্বন থাকবে এবং এটা অ্যালকেন দ্যাট মিনস কার্বন কার্বন একক বন্ধন তাহলে আমরা সেটা আগে লিখে ফেলি ওকে টু টু নাম্বারিং করলাম সাপোজ এই দিক থেকে ওয়ান টু থ্রি ফোর দুই নাম্বার কার্বনে হচ্ছে দুইটা কারণ লেখা আছে কি টু টু মানে দুই নাম্বার কার্বনেই কি রয়েছে দুইটা কি রয়েছে মিথাইল রয়েছে মিথাইলের সংকেত কি সেইস থ্রি সেইস থ্রি কারণ আমাদের আসলে মিথেনের সংকেত কি সেইস ফোর তো অ্যালকাইল মূলকের অ্যালকাইল মূলক নামে আগের ভিডিওতে কথা বলেছি অনেক তারপরে আরেকটু বলে যাচ্ছি যে যখন অ্যালকেন থেকে একটা হাইড্রোজেন বের হয়ে যায় এটা কিন্তু অ্যালকেন কারণ এটা সি এন এইস টু এন প্লাস টু এই সাধারণ সংকেতকে অনুসরণ করছে যখন একটা হাইড্রোজেন বের হয়ে যাবে তখন এই মিথেনটাকে আমরা কি বলবো মিথাইন একটা হাইড্রোজেন বের হয়ে গেলে সেটা কি হয়ে যাবে সেইস থ্রি কারণ আগে ছিল চারটা এখন একটা হাইড্রোজেন বের হয়ে গিয়ে কার্বন তো বের হয় না শুধু হাইড্রোজেন বের হবে একটা হাইড্রোজেন বের হয়ে গিয়ে হয়েছে সি এইস থ্রি এবং এর সংকেত হচ্ছে সি এন এইস টু এন প্লাস ওয়ান রাইট তো মিথাইল এটা একটা মিথাইল এটা একটা মিথাইল আবার তিন নম্বর কার্বনেই কয়টা দুইটা কারণ থ্রি থ্রি মানে কি তিন নম্বর কার্বনে আমার দুইটা মিথাইল বাকি কি থাকবে বাকি হাইড্রোজেন দ্বারা পরিপূর্ণ থাকবে দ্যাট সিট এটাই হচ্ছে আমার টু টু থ্রি থ্রি টেট্রা মিথাইল বিউটেন আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরে যোগটার নাম একটু দেখো যে টু থ্রি ফোর ট্রাইক্লোরো হেপ তারপরে ফাইভ মিথাইল হেপটেন হেপটেন মানে সেখানে সাতটা কার্বন রয়েছে হেপট মানে সাত এন মানে অ্যালকেন তার মানে সাতটা কার্বন সবাই একক বন্ধনে যুক্ত রয়েছে এবং দুই নম্বর কার্বনে একটা তিন নম্বর কার্বনে একটা এবং চার নম্বর কার্বনে একটা কি রয়েছে ক্লোরোমূলক রয়েছে এবং ফাইভ মিথাইল দ্যাট মিন্স পাঁচ নম্বর কার্বনে একটা মিথাইল মূলক রয়েছে প্রথমে আমরা লিখে ফেলি হেপটেনটাই লিখে ফেলি দ্যাট মিন্স আমাদের সাতটা কার্বন থাকবে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা এই দিক থেকে হয়তো নাম্বারিং করলাম তাহলে এটা এক নম্বর কার্বন এটা দুই নম্বর এটা তিন নম্বর এটা চার এটা পাঁচ এটা ছয় এটা সাত ওকে বলছে টু থ্রি ফোর দুই নম্বর কার্বনে একটা ক্লোরো তিন নম্বর কার্বনে একটা ক্লোরো চার নম্বর কার্বনে একটা ক্লোরো তাহলে টু থ্রি ফোর ট্রাই ক্লোরো এতটুকুর কাজ শেষ ফাইভ মিথাইল ফাইভ মিথাইল দ্যাট মিনস এখানে রয়েছে একটা সি এইস থ্রি রাইট মিথাইল হেপটেন ওকে আমাদের কাজ শেষ বাকিগুলো কী হবে শুধু হাইড্রোজেন দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা এখানে দুইটা আর এখানে হবে তিনটা এই তো এটাই হচ্ছে আমাদের লেখার প্রসিডিউর যদি তারা মিথাইল না লিখে এখানে ইথাইল লিখতো মিথাইল না লিখে তারা কি লিখলো ইথাইল লিখলো ওকে তাহলে কি হতো আমাদের ফাইভ মিথাইল আচ্ছা ফাইভ মিথাইল না লিখি সাপোজ এখানে আচ্ছা একটু আমি বুঝাই মানে সেকলের কোনো পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে হয়তো এই দিকে সেকল বেশি আসতে পারে জাস্ট আমি বোঝানোর জন্য অত বেশি কমপ্লিকেট করার দরকার নেই ইথাইল যদি তারা বলতো তাহলে এখানে ইথাইল মূলক হয়ে যেত ইথাইল কীভাবে আসবে ইথেন থেকে আসবে ইথেনের সাধারণ সংকেত কি সি এন এইস টু এন প্লাস টু এটা হচ্ছে সাধারণ সংকেত দ্যাট মিন্স ইথেন দুইটা কার্বন তাহলে হাইড্রোজেন হবে আমাদের ডেফিনেটলি ছয়টা যদি আমাদের একটা হাইড্রোজেন বের হয়ে যায় তাহলে ইথেনকে আমরা অ্যালকাইলের নাম অনুযায়ী কি বলবো ইথাইল তাহলে এটা কোথায় বসতো এখানে বসে যেত রাইট তো যদি বিউটাইল বলে পেন্টাইল বলে এরকমভাবে জাস্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে আদার ইজ নাথিং এরপর হচ্ছে 
এটা লেখা আছে ওয়ান 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 ট্রাইক্লোরো ওয়ান নাইট্রো মিথেন প্রথমেই হচ্ছে মিথেন মিথেনে কয়টা কার্বন থাকে আসলে একটা কার্বন থাকে তাহলে একটা কার্বন আগে আমরা দিয়ে নিলাম আর তো কিছু দিতে পারবো না মিথেন বলেছে লিখছে এক এটাই আমাদের এক নম্বর কার্বন এক নম্বর কার্বনে ওয়ান 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 দেখো ট্রাইক্লোরো তিনটা পজিশন দেখলেই বুঝবা যে কয়টা বসবে আসলে ওখানে ওয়ান 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 পজিশন বলে দিতে হবে দেখো এক নম্বর কার্বনেই তিনটা ক্লোরিন তারা কিন্তু ওয়ান ট্রাইক্লোরো রাখে নাই তোমাদের হয়তো এই ভুলটা হবে তোমরা কি লিখবে ওয়ান ট্রাইক্লোরো তুমি যখন ট্রাইক্লোরো বলতেছ তার মানে কয়টা ক্লোরোমূলক তিনটা তাহলে পজিশনও কয়টা বলতে হবে তোমাকে তিনটাই বলতে হবে হোক সেটা এক নম্বর কার্বনেই বা একটা কার্বনেও যদি হয় তাও তোমাকে সেভাবেই করতে হবে ওকে তো ওয়ান 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 ট্রাইক্লোরো তাহলে এক নম্বর কার্বনেই কী দেবা তুমি তিনটা ক্লোরোমূলক দিয়ে দিবা আর ওয়ান নাইট্রো তাহলে ওটাতেই কী থাকবে নাইট্রো এই তো এটাই হচ্ছে আমাদের সেই ওয়ান 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 ট্রাইক্লোরো ওয়ান নাইট্রো মিথেনের সংকেত আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যদি বুঝতে না পারো অবশ্যই আমাকে জানিও আর আমি আমার জায়গা থেকে চেষ্টা করছি সবগুলো অ্যালকিন অ্যালকাইন এই তিনটা নাম করানো দেখো আরও যে দুইটা আর কি সরি আরও যে দুইটা রয়েছে নাম করানো এখনও বাকি রয়েছে সেগুলোও দেখো তারপরে যদি বুঝতে না পারো অবশ্যই আমাকে জানিও ওকে আশা করা যায় তোমরা পারবা ভালো থেকে তোমরা সবাই দেখাবো পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম